हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वर्चुअस आज कुछ मेमोरी बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एनआईसीएल असिस्टेंट प्री 2017 के मेमोरी बेस्ड है तो जिन बच्चों का अभी सेड्यूल्ड है एग्जाम 2018 के एनआईसीएल असिस्टेंट प्री का ये उनको टारगेट करके बनाया है और एनआईसीएल असिस्टेंट आईबीपीएस से आरआरबी क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क इनके लेवल वाइज कोई डिफरेंस नहीं है मोर और लेस एक जैसा सा लेवल है सभी का वो इसे एग्जैक्टली सेम सिलेबस है क्वांट का अगर आपने देखे तो वही सिलेबस है सब में और लेवल भी मोर और लेस वैसा ये पैटर्न भी वही आता है जैसे इसका 2017 का जो पेपर आया है उसमें वही पांच नंबर सीरीज थी आपके पांच 10 नंबर का सिंपलीफिकेशन था पांच नंबर के आपके एक डीआई का सेट था टेबलर और 15 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे तो आज का जो जो स्लॉट है इसमें अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि जिन बच्चों का शेड्यूल्ड है भी एग्जाम उनको लेवल का पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चंस के बिना तो अपना काम चलेगा नहीं भाई अगर 15 हैं 15 के बजाय अगर 10 भी आएंगे तो जो 5 कहीं भी जाएंगे भले वो क्वांटिटी कंपैरिजन में जाएं डाटा सफिशिएंसी में जाएं कहीं भी जाएंगे वो हैं कुल मिला के वही मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व ऑन में करना पड़ेगा एंड देन प्री क्रैक करके आपको मेन में भी जाना है तो मिसलेनियस पे तो आपका ए, बिल्कुल कमांड होना ही चाहिए चलो सेशन शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये कोई ट्रेन से रिलेटेड है ये कोई ट्रेन है ए 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद द एवरेज स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर प्रोसेस ए प्लेटफार्म इन 24 सेकंड्स ए मेन प्रोसेस द सेम प्लेटफार्म इन 4 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ मेन इंजन तो आदमी उसी प्लेटफार्म को 4 मिनट में कहां है क्रॉस करता है आदमी की स्पीड स्पीड ऑफ मैन स्पीड ऑफ मैन आपसे उसने पूछी है तो स्पीड ऑफ मैन के लिए आपको क्या चाहिए जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की और जितना और उसमें उसको कितना टाइम लगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की उसने लेंथ ऑफ प्लेटफार्म और टाइम कितना लगा फोर मिनट ये सभी सेकंड्स में है आपके तो फोर मिनट को अगर मैं सेकंड बनाऊं तो फोर इंटू सिक्सटी सेकेंड में तो इसमें पूरे में आपको चाहिए क्या लेंथ ऑफ प्लेटफार्म चाहिए और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म के लिए आपको ये दे दिया कि वो एक तीन सौ बीस मीटर लंबी कोई ट्रेन है और उसकी स्पीड भी दे दी और उसका टाइम भी दे दी तो जो उस ट्रेन को टाइम लगा 24 सेकंड, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन तो उसने कितनी की जो उसकी खुद की लेंथ थी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अब उसमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो आपको निकालना है और लेंथ ऑफ ट्रेन उसने दे दी आपको लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 320 मीटर तो ये 320 आ गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आएगी जितनी उसकी स्पीड थी स्पीड गुणा टाइम स्पीड गुणा टाइम तो आप इसमें कर लें एल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 320 सौ बीस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए पांच बटा अठारह से डायरेक्ट गुणा करें और टाइम कितना लगा चौबीस सेकेंड अब जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कर लो अगर आप इसको करें छह से अगर मैं करूं तो छह थी अठारह छह चौक चौबीस और ये हो गया चालीस चालीस पंजो दो सौ दो सौ चौक आठ सौ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ गई आठ सौ माइनस तीन सौ बीस तो ये आ गई आपकी चार सौ अस्सी तो चार सौ अस्सी मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई आप यहाँ स्पीड ऑफ मैन निकालनी है तो आप यहाँ रख दीजिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी चार है और टाइम लगा है चार गुणा तो ये दो और ये चार सौ अस्सी तो ये दो बार कट गया आपकी स्पीड क्या आ गई आदमी की दो मीटर पर सेकेंड राइट लेकिन आप जब एग्जाम में करें तो इतना लंबा नहीं करके आप तुरंत क्या करें आपको आ, देख लिया कि 120 किलोमीटर पर आवर और 24 सेकेंड इन दोनों को फटाफट गुणा करें तो आपके पास फट ओरली नहीं तो एटलीस्ट एक लाइन में आ जाएगा कि भाई ये आठ मीटर की डिस्टेंट आठ में से तीन आप ओरली घटाए ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है आठ में से 320 घटाने के लिए आप ले 800 में से 400 घटा के अस्सी जोड़ दें तो 480 आ गया अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपके पास 480 480 को डायरेक्ट आप चार मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके करें नेक्स्ट देखिए स्पीड ऑफ ए बोट वेन ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इज वन ट्वेंटी किलोमीटर और वेर वेन ट्रेवलिंग अपर स्ट्रीम इट इज एक सौ पंद्रह वाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको 
है डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर है और अपर अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 115 किलोमीटर पर आवर है और आपसे क्या पूछा है स्पीड ऑफ बोट तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है स्पीड ऑफ बोट है दोनों को अपर स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड बटे दो तो डायरेक्ट ही निकल गई तो इसको 120 प्लस 115 बटा दो तो एक सौ किलोमीटर पर आवर तो इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेन खोलने की जरूरत पड़ेगी आपको दिख रहा है कि 120 और 115 है इनको बटे दो करना है तो इनका एवरेज है तो 20 और 15 का डिफरेंस पांच का आता ढाई तो 15 उसमें से ढाई घटा लो है इसमें ढाई जोड़ दस सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है और अगर बाई दुए ये फॉर्मूला उस वक्त आपकी याद नहीं आए तो स्पीड ऑफ डाउन स्पीड जो है ये क्या हुई एक क्या हुई इसमें अगर मैं बोट की एक्स मानता हूं और स्ट्रीम की वाई मानता हूं तो ये एक्स प्लस वाई है और डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है दोनों घट जाती हैं एक्स माइनस वाई अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो वाई वाई तो कैंसिल आउट होगी टू एक्स इजिकल टू क्या होगी दो सौ पैंतीस और एक्स इजिकल टू एक सौ साढ़े सत्रह निकल इससे भी जाए मतलब ये नहीं है कि अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए तो क्या होगा बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब डाउन साइड में वो जाएगी बोट तो उसके साथ धारा की गति जुड़ जाएगी और जब अपर स्ट्रीम में जाएगी तो धारा उसमें अवरोध पैदा करेगा और धारा की गति उसमें से घट जाएगी नेक्स्ट देखिए टॉम आपसे पूछा है और आपको बीस हजार रुपए दे दिया हैरी का प्रॉफिट ऑफ हैरी दे दिया बीस हजार और बीस हजार में यह कह दिया उसने कि वन फोर्थ उसको कमीशन का भी जो उसका शेयर था उसके अलावा पी बाई फोर मतलब जो भी उसको प्रॉफिट मिला प्रॉफिट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट जो मिला उसके अलावा वन फोर्थ उसका शेयर भी उसमें उस लुकॉप्टर करने के लिए भी बिजनेस को उसको मिला है तो ये क्वेश्चन वैसे फ्री में अगर आता है तो ये स्किप करने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन समझ लो क्योंकि ये मेन में भी आ सकता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको पार्टनरशिप में क्या देखना है कि टोटल टाइम कितना है पूरी कहानी है बारह महीने की तो इसको एक साइड में जरूर अटका लो और ये ये टोम हो गया ये हेरी हो गया अब इसको टोम और हेरी का वो इन्वेस्टमेंट इन टाइम वाला फैक्टर निकाल लो इन्वेस्टमेंट टोम का कितना है बावन हजार लिखो इसमें बावन हजार After four months, Harry joined with rupees और तो ये तो after four months, तो ये तो सिर्फ आठ महीने रहा और ये रहा बारह महीने एट द एंड ऑफ दर हैरी रिसीव रूपीज बीस हजार हैरी को बीस हजार मिले जिसमें वन फोर्थ प्रॉफिट वो भी जुड़ा हुआ है अब इनका दोनों का जो आप रेशियो निकालेंगे टीप और एच का तो ये आपका कट गया इसको अगर मैं तेरह ती उनतालीस तेरह चौक बावन और चार दुणी आठ और दो छक है बारह तीन दुनी छ तो ये हो गया दो रेशियो एक मतलब उन दोनों का प्रॉफिट का शेयर है वो किस रेशियो में बंटेगा टोम और हेरी का प्रॉफिट का शेयर बंटेगा आपका दो रेशियो एक में तो हेरी को कितना मिलेगा एक बटा तीन लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखो अगर प्रॉफिट मान लो टोटल प्रॉफिट उसका टोटल प्रॉफिट अगर आपने माना पी है तो पी में से पी बाई तो उसको लुकआफ्टर करने के लिए मिल जाएगा तो पी बाई फोर तो निकाल दो पीछे क्या बचा तीन बटा चार पी तीन बटा चार पी जो बंटेगा वो इस रेशियो में बंटेगा तो प्रॉफिट ऑफ हेरी कितना आ जाएगा भाई एक बटा तीन भाई एक पार्ट है तीन में से एक पार्ट तो एक बटा तीन मिला एक बटा तीन किसका तीन बटा चार पी का और प्लस उसको पी बटा चार किसका मिला उसको लुकआफ्टर करने का और ये पूरा है बीस राइट right. तो इससे आपके पी की वैल्यू इससे निकल जाएगी तो आप इसने देखें तीन तीन से कैंसिल आउट हो जाए एक बटा चार और एक बटा चार हाफ पी हो गया तो पी बाई टू इजिकल टू बीस हजार है तो पी हो गया चालीस हजार तो चालीस हजार टोटल प्रॉफिट था बीस उसमें हेरी को मिल गया तो बीस ही मिल गया प्रॉफिट टोम टोम को कितना मिलेगा बीस हजार बीस हजार को टिक करेगा नेक्स्ट देखिए एट प्रजेंट अनिल साइज इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स पूर्वी दो है कोई एक अनिल है और एक पूर्वी है और उसमें दे दिया कि जो प्रेजेंट एज है वो अनिल की डेढ़ गुणा है पूर्वी की एज से तो डेढ़ गुणा है तो उनका एज का रेशियो क्या हो गया तीन और दो का 
तीन बटा दो तो अभी रेशियो है प्रेजेंट तीन और दो का फिर उसने क्या दिया आठ साल बाद आठ साल का टाइम लैप्स हुआ उसके बाद उनका रेशियो क्या हो गया अनिल और पूर्वी का पच्चीस और अठारह और आपसे पूछा है पूर्वी प्रेजेंट एज तो पी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे सिंपल होते हैं एज वाले है। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आपके पास दो टाइम के आठ साल के का टाइम लैप्स हो गए और दो रेशियो आ गए तो इन रेशियो का डिफरेंस देखो तीन और दो का डिफरेंस एक है और पच्चीस और अठारह का डिफरेंस सात है तो ये आपको इक्वेट करना तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो एक से करेंगे पच्चीस और अठारह को और जिससे भी गुणा करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे ताकि आपके रेशियो में वैल्यूज में उनके कोई डिफरेंस नहीं आए तो इसको मैं सात से करूंगा तो ये हो जाएगा इंटू सात और इंटू सात तो ये बन गया आपका ए अपॉन पी इजिकल टू क्या हो गया इक्कीस बटा चौदह और आठ साल बाद उसका क्या बन गया पच्चीस बटा अठारह तो आप देख रहे हैं इक्कीस से पच्चीस और चौदह से अठारह मतलब चार पार्ट की वैल्यू आ गई फोर पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई आठ साल तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई वन पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई दो साल एक पार्ट की वैल्यू दो साल है प्रेजेंट आपको निकालनी है पूर्वी की तो प्रेजेंट ये है चौदह पार्ट है तो पी की वैल्यू क्या होगी चौदह गुना दो अट्ठाईस ट्वेंटी एट क्या अट्ठाईस को देखो टिक करो आगे तक नेक्स्ट देखिए क्या है मेहू सोडे आइटम फोर छप्पन सौ पच्चीस एंड इनके ओडे नौ सौ पच्चीस परसेंट मतलब सेल प्राइस उसकी है छप्पन और उसमें उसके लॉस हुआ है पच्चीस का लॉस है उसमें राइट तो एट वट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन ए प्रोफिट ऑफ अगर उसको 25 परसेंट की प्रोफिट में बेचनी है तो वो कितने में बेचेगा तो इसके लिए क्या है जब ये लॉस 25 परसेंट का मान लो कोस्ट प्राइस है उसकी 100 परसेंट लॉस प्रॉफिट हमेशा निकलेंगे आपके कोस्ट प्राइस पे तो उसने इसको बेचा कितने में पिछहत्तर परसेंट लॉस हुआ है पच्चीस का इसका मतलब सेल प्राइस है पिछहत्तर तो पिछहत्तर की वैल्यू कितनी होगी छप्पन और जब वो पच्चीस प्रोफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 125 परसेंट में भाई 100 परसेंट उसकी कॉस्ट प्राइस है 25 परसेंट प्रॉफिट के लिए उसको 100 प्लस 25 125 परसेंट में बेचना पड़ेगा तो 125 परसेंट की वैल्यू निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करें यही आपकी एसपी टू आ जाएगी तो 125 सौ पच्चीस गुणा छप्पन और बटा पिछहत्तर पच्चीस पिछहत्तर और पच्चीस पंजो एक सौ पच्चीस तीन से आप काटोगे तो ये आपका ए, वैसे तो क्या करें इसको जल्दी करने के लिए आपको पता है कि चौवन तो डायरेक्ट कट रहा है 225 बसता चौवन सौ कट रहा है ना अठारह सो अठारह तीय चौवन और 225 को फिर आप इसे कर लें और तो 225 आपको पता है पिछहत्तर तिया दो तो ये कितना हो गया अठारह सो पिछहत्तर तो अठारह सो पिछहत्तर अठारह पंजो इसको गुणा करने के लिए अठारह सो को पांच से करोगे नौ हजार और पिछहत्तर को पांच से करने के लिए सत्तर का साढ़े तीन सौ और पच्चीस और जुड़ गए तो ये क्या हो गया नौ हजार तीन सौ पिछहत्तर तिरानवे सौ पिछहत्तर में वो बेचेगा तो उसको पच्चीस परसेंट का फायदा होगा ए को टिक करें और आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑफ अरुण मंथली सैलरी इज इक्वल टू राजूज मंथली से मतलब अरुण की सत्ताईस परसेंट ऑफ अरुण की सैलरी है वो राजूज मंथली सैलरी है वो राजू की मंथली सैलरी है और अरुण की मंथली सैलरी आपको दे दी पच्चीस हजार तो सत्ताईस परसेंट ऑफ पच्चीस हजार वो है राजू की मंथली सैलरी व्हाट इज राजू एनुअल सैलरी इसको जरूर ध्यान से पढ़ना तो राजू की मंथली सैलरी है तो एनुअल के लिए क्या करेंगे बारह से और गुणा कर दो ये आपका दो सिफर तो कट गई बारह को ढाई से करोगे तीन हजार सत्ताईस इसमें देखो इक्यासी हजार इसमें कोई भी नहीं है नन ऑफ है इसी क्वेश्चन में अगर आपने गलती से राजू की मंथली सैलरी निकाल दी तो वो सतसठ सौ पचास आएगी आप टिक करके भी आ जाओगे क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पैसेंस जरूर रखें कि पूछा क्या है उसने राजू की एनुअल सैलरी पूछी है मंथली नहीं पूछी है और ये दिया है कि सत्ताईस परसेंट ऑफ ए और ए है पच्चीस तो पच्चीस का सत्ताईस के लिए आप ओरली भी निकाल सकते हैं पच्चीस का पच्चीस परसेंट वन आ गया और दो परसेंट पांच सौ और जोड़ के सतसठ सौ पचास आ गया वो सतसठ सौ पचास का बारह गुना वो आई तो सतसठ सौ पचास के आसपास के फिगर देखते ही आप नो बीज पे टिक कर सकते ये था आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो हैव अ नाइस